ഹൈവി വൺ മൈ ടെക് ബേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി സി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിൽ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീന് പുറത്തിറക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഐഫോൺ സെവനിൽ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീന് ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ വേഴ്സന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീൻ ഡിസൈനിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ മുതൽ നമുക്ക് വിഡ്ജറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷന് ഈ ഒരു ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീന് മുതൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മളെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഓരോരോ കാറ്റഗറൈസ് ആയിട്ട് ഫുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പിലായിട്ട് സജഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻ്റ്ലി ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി ആഡ് മീൻസ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് സജഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് മൊത്തവും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എ ടു ഇസെഡ് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇത് ലിസ്റ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആപ്പ് ലൈബ്രറി എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോർമലിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ആപ്പ് ലൈബ്രറിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പേജ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഹൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹാർഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ താഴെ കാണുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു പേജസ് എഡിറ്റ് പേജസ് ഓപ്ഷൻ വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ പേജസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് മൊത്തമായിട്ട് ഹൈഡായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പ് ലൈബ്രറിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒരുപാട് പേജസ്സുള്ള ആ ഒരു ഇത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെയിനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിഡ്ജറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷന് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോം സ്ക്രീനിൽ വിഡ്ജറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇല്ലത് പോലെ നമ്മുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അതായത് ഇവിടെ പ്രീ പ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ വണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടു എന്ന സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഡ്ജറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിഡ്ജറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു നോട്ടിൻ്റെത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വിഡ്ജറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് ആ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഡ്ജറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റാക്ക് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്ക
സോ ഇവിടെ സിറിയുടേത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അനിമേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സിറിയുടെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് വരാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റിസൾട്ടും വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കമാൻഡ് പറയാം ഹേ സിറി വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം നൗ അപ്പം ചെറിയൊരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹേ സിറി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ടൈം വന്നിട്ടുണ്ട് റിയാദിലെ ടൈം പത്ത് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനിലെ സിറിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിലായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ സിറി സിറിൻ്റെ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കിവിടെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കറൻലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ സ്പാനിഷ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ ഇവിടെ സ്പാനിഷിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലേ ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഓക്കെ ഇനി സ്പാനിഷ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പാനിഷ് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ ഒസ് ഫോർട്ടിയിൽ ഇത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത് പ്രൈവസിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈവസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവസി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി എം ഐ ട്വൽവിൽ എം ഐ യു ഐ ട്വൽവിൽ കണ്ടുവന്നതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ടോപ്പിലായിട്ട് ചെറിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എം ഐ യു ഐ ട്വൽവിൻ്റെ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചെറിയ ചെറിയൊരു ഡെമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെത് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഓപ്ഷൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്രീൻ ഡോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാർഡ് കവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്ര വിസിബിൾ അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ കളർ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ ക്യാമറ ഇൻ യൂസിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിനി മൈക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വോയിസ് നോട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു ഓറഞ്ച് ഡോട്ടായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് മൈക്ക് ഇൻ യൂസ് ആണിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോണിലിപ്പോൾ മൈക്ക് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് പ്രൈവസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് വല്ലതും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ്ങിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഹിഡൻ ആയിട്ട് വല്ല സ്പൈവോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം പ്രൈവസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ ഒരു ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പം
ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റീസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് ബാറിലേക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും യൂട്യൂബ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ സഫാരിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിതാ ഹോം സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ സൈസൊക്കെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോം സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോയിസ് മാത്രമായിട്ട് വരും വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഇനി പ്ലേ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സഫാരിയിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വീഡിയോ കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിലുള്ള മ്യൂസിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ കോൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ടാണ് വരിക എന്നാൽ ഈ ഒരു ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കോ കോൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു പോപ്പപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കോൾ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ എൻ്റെ ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടിയിൽ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴും ഇത്രയാണ് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടിയിലെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് കൂടാതെ തന്നെ വരും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീന് ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ വേർഷനാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഒരുപാട് ബഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പബ്ലിക് ബീറ്റ വേർഷന് ജൂലൈ മുതലാണ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ബീറ്റ വേർഷൻ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ വേർഷനിൽ ഒരുപാട് ബഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണ് എനേബിൾ ചെയ്തു വെക്കാം അപ്പോഴും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയി